Magandang araw. So, yung demo natin ngayon is kung paano gamitin ang ating Z-Timer slash counter para sa ating volume-based gasoline vendor. Or pwede din ito i-apply sa water vendor or tubing machine. So, yung differential lang ito is isang pump lang yung supported or isang solenoid. So, yung connection natin is meron tayong 12 volt supply. Ito yung nagsusupply sa ating main board. Tapos yung 12 volt supply is dun, dun din tayo kumukuha ng supply para sa ating solenoid valve. So 12 volts itong solenoid na gamit natin. So pwede nyo i-substitute dito yung 12 volts na water pump. Kung for example, water pump yung gagamitin niya Okay, so yung, yung isang supply, yung positive is directly connected sa ating solenoid or sa water pump. Tapos yung isang linya naman, yung negative is dumaan dito sa relay 1 tapos yung normally close or sa common yung isang linya is pumunta naman sa negative ng supply so since 12 volts ito so same supply lang ng source ng ating Z timer okay meron din tayo ditong flow sensor so ito yung nagkakalagulate ng volume ng tubig na dumadali or liquid or sa ating example is gasoline ito yung nagkakalculate ng volume ng gasoline na dumadaloy papunta sa ating bote so ito yung sample natin ok tapos meron tayo ditong isang switch so isang switch lang yung ginamit to. itong dalawang to wala tong gamit so isa lang ito connected to siya sa input number 3 sa in 3 yung brown tapos yung isang pin is connected sa ground tapos yung sa flow sensor naman yung positive yung red is connected sa positive sa VCC yung black naman connected sa ground tapos itong yellow so connected siya sa input number 1 tapos ito namang coin slot natin yung positive is same connected sa VCC or positive tapos yung black connected naman sa ground tapos yung white sensor is connected sa input number 2 so yung input number 3 connected sa switch para yan sa start ng ating pump or ng solenoid okay so ngayon isi-set up muna natin yung ano yung Z timer natin into gasoline window mode Okay, so kung paano, so first, i-power off muna natin. Banutin natin yung supply. Tapos, remove natin yung jumper. Tapos, power on natin. So, lumabas yung function. Tapos, yung gas na window mode natin is nasa function number 7. Okay. Tapos pag uh, okay na function number 7 na pwede natin tanggalin yung supply para power off. Tapos balik natin yung jumper. Tapos power on ulit. So, nasa gasoline window mo na tayo. Ayan. So, what was, hindi pa natin alam kung ilang pulse ba. So, itong flow sensor natin, yung output nito is pulse. So, dinedetect niya ng, siya ng input number 1. So, hindi natin alam kung ilang pulse ba dapat ang output para mapuno itong battle natin. So, at first, mag trial and error muna tayo. So, siguro set up natin sa switch 1, switch 2. So, lalabas yung prog. So, ito yung setting natin. Ito yung output pulse na kailangan natin para punuin yung bottle. Yung 1 liter. So, at first, try natin muna sa 100. So, nasa 100 na tayo. 100. Ayan. 100. So, meaning, 100 pulses na output nitong flow sensor. Check natin kung exacto na ba 1 liter. 
So switch one, switch two, done. Okay. So ngayon hulugan natin ng at first one peso lang na. Ayan, so mayroon tayong 1 peso na nahulog. So pinutin natin yung start. Ayan, so halos 1 fourth lang ata. Wala na. Okay, so I think kulang. Since kulang, so increase natin yung number of pulses. So, for example, itayin natin siguro mga 300. Kasi halos 1 fourth lang. Kasi yung, ano, yung output niya ay yung nakikil na ng ano, tubig. So, try natin 300. Ayan. So, 1. Press tayo lang. Start. Ayan, so almost 1 liter na. So increase pa natin siguro mga mga 320. Try switch 1, switch 2. So try natin sa 320. Lugtay ng 1 peso. Start natin. Ayan. So I think so. Natin yan. Sakto na siguro yan sa 320. Okay. So, 320 na pass. Output ng flow sensor. So, makakuha tayo ng 1 liter. Okay. So, try natin ulit. Dito sa isang ano, battle. So, tapos press natin start. So, ayan. So, halos pare-parehas lang. Eh. So, may mga tumutulo pa kasi mataas yung ano natin. Mahamba yung host natin. So, almost same sila ng volume. Kung titingnan mo. Okay. So, yung 320, yun yung magiging basis natin sa ating pricing. So, 320 pulses is equals to 1 liter. So, for example, yung pricing mo is 50 pesos per liter. Ang gagawin mo lang is, i-divide mo yung 320. 320 divided by 50. So, ang magiging answer nun is 6.4. So, since whole number lang yung ano natin, yung pulse number natin is, i-round off na lang natin. Siguro mga 7 or gawin na lang natin 6. Okay? So, try natin 6. Switch 1, switch 2, lalabas yung frog. Tapos, lagay natin 6. Switch 
switch 1, switch 2. So meaning, isang 1 peso is equal to 6 na pulses ng flow sensor. So kung 50 pesos, magiging 300. Okay? So try natin. Try natin magulog ng 50 pesos. So, yan. so since 300 pulses lang kulang so hindi siya umabot ng 1 liter so para madali i-calculate gawin na lang natin 300 tapos assume natin niya yung 300 is 1 liter tapos 50 pesos per liter so divide natin 300 divided by 50 is equals to 6 so setup natin dito is 6 Okay, so assume natin na yung 1 liter is para mas madali i-ano, i-calculate. So 6 pesos, uh, 6 pulses per 1 peso. So 6 times 50 is equals to 300. So meaning 300 pulses, yun yung assumption natin. Assuming 1 liter yun. Okay. So, kulungan natin ang 50. So, meron tayong 50. So, start natin. So, yan. Yan yung 300. 300 pulses or 50 pesos. So, yung purpose natin sa demo is to prove or to test kung exact pa talaga yung i-dispense o ilalabas na liquid or na gasolina ng ating flow sensor. So, regardless kung malakas yung kuryente kasi yung problema natin sa time-based Pag malakas yung kuryente, malakas din yung higup ng pump. So, sobra yung ano natin, yung dispense. Tapos kung paggabi naman, yung peak hour, mahina ang kuryente. So, mahina din yung pump natin. Nangyayari, kulang yung dispense niya. So, dito sa volume based, hindi mangyayari. Regardless kung malakas ang, ang kuryente or mahina. So, walang epekto yun sa ano sa volume ng tubig na lumalabas okay try natin ulit so i-compare natin yung dalawa check natin kung hindi ba talaga nababago yung volume ng tubig na lumalabas hulog tayo na ulit ng 50 pesos So, start. So, kung mapapansin mo is sakto lang. Diba? So may mga tumutulo pa yan Kasi mahaba yung hose natin Inubos pa niyo yung Yung natitirang tubig So Yung titingnan mo is 
Halos sakto lang. Di ba? Ipo lang sila ng volume na nalabas. So regardless kung mahina yung kuryente or malakas yung kuryente, exact pa rin yung volume ng tubig na nalabas or yung gasolina na nalabas kasi naka volume based tayo. So yung dahil yan sa ating flow meter. Okay. Yun lang at maraming salamat.